好，我们继续来看看这个高模的雕刻。那么在高模雕刻之前呢，会有一些呃拓扑的过程啊。呃，那我这里用的是 Z Remesher 的这个自动拓扑的流程。那这个过程呢，就没什么好说的，只要点击按钮就可以了。呃，一些细微的操作啊，需要注意的是，我们这个拓扑的这个呃，就是自动拓扑的面数啊，很重要的。这个多边形的数量是很重要。那我一般呢，现在来看呢，就是这个头部，我、啊、最终我细分到了这个第六级，最终的这个模型的面，呃，这个多边形数量呢是大概在呃六百万面啊，六百五十万面左右。那么这样呢，呃，保证它拥有一定的细节啊，并且呢又不会太多的增加呃系统的负担。那这个在拓扑之前呢，你可以看到我把上下颚给结合在一起了啊，因为在拓扑的时候呢，呃是呃拓扑之前呢，你需要把这两个呃把这两个这个就是 sub tool 进行一个归类啊，把所有的 sub tool 进行一个归类，那么就是。相同的啊，比方说，你将来要在 subtext 里面做贴图的时候呢，有些地方是连在一起的，那你必须得把它结合起来啊，啊，精简一下这个 subtool 的数量。那么我们一开始讲到了，就是说，呃，会尽可能的把模型拆分。那么在这个阶段呢，你也需要把拆分的这些物体呢，尽可能的看看是不是需要把它。呃，合并。那么这个呃高模的雕刻流程呢，其实就没有太多好说的。那么我这个小教程呢，也只是为了让大让大家了解一下我的工作流程。呃，这里面呢，就是我节选一些比较重要的环节啊，比方说这个头部啊，比方说身体有一部分啊，给大家这展示一下。呃，大家看到其实是是把以前的那些呃构建的这些呃层次啊、呃，用更小、更肯定的笔刷啊，把它强化一下啊，做的更加细致一些啊，包括增加一些这种纹理和增加它的装饰的效果。那这里也可以看到，我用了一个 SK 笔刷啊 ，SK 笔刷在 g u m b l o o d 上啊，呃，是可以可以下载的啊。你只要在呃 Google 上面搜索 SK Brush 啊，就能搜到这位呃日本朋友的制作的这个非常好用的一套笔刷。那么在雕刻高模的时候呢，这套笔刷的这个 SK Standard 才是非常好用。基本上它就是调整了这个笔刷的这个呃 lazy mouse 的数值，让它达到一个非常稳定的状态。那你雕刻细节的时候呢，呃，就非常的得心应手。那基本上这是一个添加细节的过程，呃，这里面基本上所有的这些细节呢，都是手绘上去的。并没有过多的使用一些阿尔法之类的呃外部的资源所以层次是很重要的，我需要在原来的这个已经构建好的层次里面啊。
刻画出更多的细微的，呃，这些更多的分级出来啊，把这些层次给它拉开，并且注意到一些细节的呃节奏对比，也就是说呢，一定是呃相同大小的呃相同的这个。呃，深度的这种笔刷呢，不要反复的用啊，你需要根据形体，根据形体来啊，是形体有些地方呢是需要一些放松的呃空间的。那、啊、当然，大家可以在做这种东西的时候参考很多呃艺术作品。那么我在制作的时候受到了很多。啊，日本的那些啊，制作手办的大师的影响啊，就是受到一些启发，包括处理细节的时候啊，我希望他一个是拥有生生物的这种感觉，第二个呢，他一定是一个设计过的啊，设计过的带有自己强烈的这种装饰风格的一个东西。当然，这头部是相对相对来说最重要的部分啊。我们会在这个观众的焦点啊，到时候做完了之后呢，观众的焦点都会放到这个部位。呃，当然，它还有一个面罩。那么拥有了高模之后呢，会让我们在做这种东西的时候，呃，会有拥有更多层级啊，层级是非常好的东西，它能够让我们拥有更多的面数。第二个呢，并且不会在试图操作的时候呢，呃，带来更多的这个试图上的这种延迟，因为 ZBrush 在处理这种具有。多个层级的物体的时候呢，会降级显示。啊，这里都需要做的很细致。这个角呢，基本上能参考了很多这种树根呐、啊、盆景呐、啊、这种，嗯，植物的质感。
那这里会有一些木头的质感。OK， 那基本上雕呃雕刻高模来说呢。呃，基本上就是在呃考验自己的耐心啊，还有包括对这个节奏的把握。也就是说，其实不需要什么地方都做的那么细啊，就是说它一定是需要一个细节的对比。呃，有些地方要做的特别细，有些地方呢，呃，不妨稍微的放一放，因为很多终极细节我们是放在贴图里实现的啊，就是一些非常非常细的细节。在在 ZBrush 里其实是没有必要做的，就那么的细致，因为还要考虑到你这个模型的用途啊。这个模型呢，可能是最后，嗯，打印一下啊，可能会打成一个比较适中的一个尺寸，大概在三十厘米上下的一个尺寸，所以它不会特别大。你看，你可以回到呃前面的层级去调整大形状，那么呢，回到最高的层级来呃来制作最后的细节。OK， 我们差不多这个这两个角都是一样的处理方法。那我这里没有把所有的高模都给大家展示啊，只是截取了一些比较重要的部分。那这个头部有一些小小的细节，一些地方呢在呃前面的阶段呢没有考虑的那么好的，那么在这个阶段呢都需要把它完成。基本上使用最多的就是啊 ，DEM Standard 这个笔刷和这个标准的笔刷啊，以及 SK 笔刷。那实际上 SK 笔刷其实就是标准笔刷的一个变种啊，调整了一些某些参数得到的。OK， 这是一个比较重要的地方啊，也就是说我们的这个啊头部。需要做的比较细致好，进行修整。好，这个就也是在这里啊。我们下跳回去下看下一段的这个。呃，看看下一段，这边都是一些非常小的细节啊，我们可以运用这个笔刷的轻重来控制它的这些刻痕的深浅啊，这是很重要的一些技巧啊，因为有些地方你不应该破坏它的这个整体的层次和感觉。OK， 
继续把它完成。啊，这里呢会雕刻一些这种鳍状的结构啊，像鱼鳍一样的结构，但是这里呢，呃，就需要用一些这个 S K Standard 这个笔刷。好，这里我们再继续啊，这是里面那个舌头，基本上处理方法是一样的啊，啊，做细一点就是。可以看到这个舌头的里面的，呃，这个部分也结合在一起了啊，这是拓扑，拓扑的时候呢要注意的东西。我们稍微快一点啊，到后面去，啊，用一些比较小的笔刷去构建一些这个层，呃，更小的细节。和结构，那基本上投射之后呢，会有些瑕疵，那这个地方呢，需要把它修平一些啊。那也是用的 SK 笔刷里面的一些这个非常好用的功能啊，所以我强烈建议大家去下载这个笔刷来用。感谢这位日本朋友 ，OK， 好，非常小的细节。把嘴巴，你可以看到我把嘴巴稍微张大了一点，这样的话你能看到里面这个啊非常清楚的这么一个这个舌头的样子。那么高模的做到这种程度，基本上就可以了啊，就可以了，可以继续。啊，就是身体，还有头发，这里会有一些细节需要修补一下。好，我们直接跳到后面去看啊，这是头发，头发我们看一段啊，因为这个比较多，太多了啊，没有必要大家全部都给大家展示，因为处理方法都大同小异。啊，其实最主要的还是前面的我们说好的这个，呃，前面的这些步骤啊，就是在 d e a d m a s h 这个阶段的步骤啊，你需要把层次和毛发所有的这种大的关系啊交代清楚。那、啊、至于后面呢，在做这种细节的时候呢，无非就是你要耐心一点啊，而且这有要注意到有些地方你不需要把所有的发丝都给做出来啊，要考虑到它的这个雕塑的特性。这是毛发啊，注意到它的毛发之间穿插的关系，这个、这个是很重要的，需要耐心。用这个材质可能看得比较清楚一点。大家可以看到，其实这个毛发你可以看到，看上去雕刻了很多这种细节，但实际上呢，啊，大的层次并没有发生变化啊，还是原来我们在 d a d m a s h 阶段呢，啊，控制好的那些，啊，非常。大的这种体块啊，比方说一一一缕一缕的这种大关系是很重要的。啊，花了很多时间来做这个头发，那基本上这一面呢就就差不多结束了，做的比较细致。啊，接下来我们来看看身体的一些操作啊。啊，这个地方啊
，给大家看一看，展示一下。啊，那基本上跟头部是一样的，那只不过呢，这个身体的这个面数要更多一些。呃，头部占的这个体积大小啊，不是特别大。那么在身体呢，它呃占到整个模型的比较大的体量。呃，所以呢，这个地方我细分到了啊，将近有一千万面啊，九百五十万个面左右。呃，这个能获得一些比较好的细节。当然，一些结构呢，考虑的不大清楚的地方呢，要在这个阶段呢进行修补，把那些结构刻画清楚。很多时候呢，就是大家都觉得，为什么很多人模型做的非常的这个这个碎呢？那是因为就是。呃，结构交代的不大清楚啊，大家都不敢用那些很重的笔刷啊，或者说是呃一些什么处理方法呢，让自己的模型结构看得清楚一些啊。特别像我们这种这种具有复杂形态外观的啊这种这种呃作品，它一定要让大家知道这个结构的穿插和这个细微的呃这些。这些这个结构吧，它是怎么进行交接的啊？就是自己得看得比较清楚啊，自己可以看得比较清楚，否则观众也会觉得非常的混乱。比方说，有些地方原来它形状交代不是很清楚，那你需要在这个阶段呢，啊，把它刻画一下。嗯，不要让它混乱在一起。很多时候，很多朋友们做的雕塑啊，就很容易啊，特别是做那些比较复杂的啊，比方说一些僵尸啊，或者是某些雕塑的时候，很容易把这个结构做的散掉了。那是因为没有理解透彻。啊，应该把这些呃部分呢，呃，刻画的比较清晰一些，一定刻画的比较清晰一点，不要拖泥带水。OK， 嗯，大家可以看到这上面增加了一些曲线的线条啊，这些曲线的线条也是我故意啊故意做的，在很多这种呃传统的这种呃雕塑里面和一些这个插画里面也能看到这种处理方式，增加了一些这种就是风格化的感觉啊。那么以前做好的这些鳞片有很多地方是分开的，那么在这个阶段呢，都要把它结合在一起。基本上还就是对一些曲线的呃强化
我们切换成不同的这个，呃，切换成不同的材质啊，能够观察到这些结构的变化。就虽然它很复杂，但是一定要结构很清晰。啊，这边呢，这个呃，是这个鱼鳍的这种效果，但这个鱼鳍的效果就一定要让自己的笔触写的很流畅。对，稍微调整一下。嗯、很多地方呢都挡起来，而且把它变成一个一个组，这样的话我们可以把它很好的隐藏起来。这样的话，我们可以单独来隐藏掉其他部分啊，一些被遮挡的部分就更好雕刻了。
啊，一样的，增加一些细节。我看后面，啊，这个基本上就是这样啊，增加一些细节就好了。就是大家一定要注意看这些装饰性的条纹啊，怎么添加上去。OK， 啊，这个画出一些。那这个呢，其实就是手上的这种感觉了啊，就一定要让自己的手保持一个非常好的感觉，才能够得心应手的画出这些非常流畅的线条。这里呢，把它先就是平滑平滑掉啊？为什么呢？因为我们后面将使用这个 Noise Maker 来做这些鳞片啊，尽可能的使用它的平滑掉啊，把这个 Smooth 笔刷的这个呃，这 Modify 值改为一啊，这样的话呢，平滑的更加强烈一些。OK， 我们再使用这个 Noise Maker。啊，找出一个好的效果啊！比方说这个，找到一个好的做好的阿尔法，先画一下看看效果怎么样。啊，效果还可以。好，继续，把一些没有兼顾到的地方呢，把它做细一些，啊，同样的，啊，形成一个序列感，啊，这种序列感也是装饰的这种来源，装饰风格的来源，啊，这里呢有一些地方需要画一下。嗯、呃，刚才说那个龙鳞，那个龙鳞要在有 UV 的情况下才能使用 Noise Maker 啊来进行贴图。Okay. 好，一样的处理方法，一样的处理方法啊做细致一些。再一个底座啊，底座呢也需要一丝不苟的完成。那这个底座呢，就是比较随意啊，在做的时候比较随意，但是呢，啊，大家也可以看得到，呃，注意到一些疏密变化啊，一些地方它密一些，一些地方它比较舒缓一些。底座啊，呃，花点时间就能把底座做完啊、呃，主要还是就是把以前的结构呢更加进行清晰的强化。把它变得更加的这个呃明白一些啊，把这些这个纹理什么的都做的非常清晰，对，添加一些细节。那这两边是不对称的，很多时候我们需要把对称给破掉啊，特别是像这种海浪啊什么的啊。如果你不想做成这种非常装饰的感觉啊，最好是能把对称给破掉。那
那么同同理啊，就是那些海浪啊，那些烟雾啊，我们上面说过那些烟雾啊，其实它的处理方法跟这个是一样的，没有太大区别，只是更加的流畅一些啊。这个呢，就稍微的还有很多细节，雕刻出来很多细节。至于海浪的形态，就是很多都是参考了这个浮世绘啊，或者是一些嗯、呃、古画里面啊一些一些方法，把它立体化了需要一丝不苟的完成好，大家看呢，这基本上这个呃这些部分呢，基本上都完成了。这这这些啊、呃、烟雾，可以进行一些更流畅的处理。也要做清晰一点。那在雕刻这种比较流畅的这种物体的时候呢，呃，如果你有层级的话呢，会更加方便一点，因为你可以很方便的回到回到低层级去把这个曲线改流畅，完了之后再回到高层级来雕刻细节。好，用这种材质来观察一下它的这个，呃，是不是足够的流畅？啊，很多地方呢，呃，如果你没有特别的不光滑的话呢，在这种材质下面就能看出来。慢慢的雕琢啊，这个地方就是像传统的那些手工艺人一样的，也没有什么捷径可以走啊，除了雕琢就是雕琢。所以我强调的是，主要是整体。呃，尽管在很多社交网络上，很多朋友们都说：“哎呀，这个你们的这个，你的这个呃细节做的真好啊，这细节怎么怎么样？”但是我觉得细节它不是最重要的部分
呃，一定是大关系啊，大的这个整体的效果要比细节重要很多。呃，一个作品即使你没做完，它应该，它应该是一个比较完整的东西，呃，而而不只是有细节啊。也就是说，这句话可以这么理解：如果一个作品它只有整体没有细节，它仍然是一个作品；那么如果一个作品它只有细节没有整体呢，那它就失败了。OK， 我们来看看最后这个部分啊，就是这个爪子的部分。那爪子部分呢，也不要做那么写实啊，它不是一个人的手手臂、啊，它是一个龙的爪子。那么龙的这个爪子又带有一定的这个装饰的效果，所以在处理上呢，相对来说啊，把它处理的比较这个概念化一些啊，很多流畅的曲线。都会都会出现，哎，注意到一点穿插。那这里主要的处理方法呢，倒是跟前面的没有什么太大区别啊，所以这里呢我就不再解释了。至于一些地方没有考虑到的，你可以先使用 c a n o n build up 的这个变种。啊，增加一个原型的阿尔法来塑造出这些结构，然后呢，再使用高模的处理方法啊，把它刻画的更加清晰一些。OK， 那这个部分呢，其实我觉得可以稍微快一点啊，到后面来看。基本上这些结构都已经都已经完成了。啊，这里画出一些层次出来啊，这里画出一些层次出来。还有它的爪子啊，这个是需要好好的做，做比较仔细一点才行。呃，这个爪子这边做的比较细致一点啊。就是大家要注意它，它不是人的手啊，它一定是一个带有一定这种风格化的东西，所以总体来说还是以曲线作为引导来走这个结构，包括它的爪子呀，包括它的这个掌心上的这些结构呀，啊，尽可能的都让它带有一定曲线的元素。当然也必须注意到，它有一定的，这跟前面的结构会有一定联系。
把一些细小的部分给补全。大家可以注意到这些花纹呢、啊，这些这个这些这个结构啊，这些曲线的运用啊，其实都很像啊，很像一个就像河流一样的那种感觉啊，像浮世绘里面描描绘一些流体啊，描绘一些河呀，描绘一些大海呀，这种这种感觉。所以要掌握这些东西，我觉得必须还是最好的办法呢，还是从传统里面去找一些这种灵感。会很快速，并且呢，效果也很好。那到这里，其实我们的模型做的这一步就差不多了啊。就是所有的那些高模部分啊，其实到这里就已经就是做的差不多了啊。我们接下来呢，在下一个这个会会来告诉大家怎么去呃使用 s u b s t a n c e Painter 啊，去做一些材质，当然也会涉及到一些渲染。使用 N NVIDIA 的这个 GPU 技术啊，进行快速的渲染。主要呢，我们会用到这个 i r a y 和和 Blender 啊里面的呃 Cycles 来进行一个给大家做一个大致的讲解啊。<咳> OK， 这个手背这里我觉得处理的还不错啊，我要的就是这种感觉。它比较有力量啊，并且跟前面的这些风格是统一的。OK， 这些部分都大同小异。我们来看看后面的这个结果啊，最后的结果。啊，这也很细致啊，需要把这些地方都细致的刻画一下。还有这个爪子
，处理的比较细致一点就 OK 了。OK， 我们的高模呢就做到这里。